हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे भाई ऑलमोस्ट एवरी वेयर की डेफिनेशन और इस पर इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है और इसकी कोरोलरी है अगर आप थ्योरम को अच्छी तरह से कर लेते तो कोरोलरी में सेम थ्योरम ही करनी है कोई दिक्कत ही नहीं है तो ध्यान से समझिए आप ऑलमोस्ट एवरी वेयर की डेफिनेशन को समझिएगा पहले हमने पिछली वीडियो में क्या किया था अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ठीक है ना अभी हमारे लूशन थ्योरम भी रहती है और इम्पोर्टेंट टॉपिक कई हैं अभी आपने कंटिन्यू रहना है देखिए ऑलमोस्ट एवरी वेयर की डेफिनेशन देखिए ए प्रॉपर्टी इज सेट टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरी वेयर ऑलमोस्ट एवरी वेयर तब कह सकते हैं कि इन ई इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड एवरी वेयर इन ई एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए सब सेट ऑफ ई मेजर जीरो ठीक है तो वही क्या है मतलब या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट वेयर इट फेल्स टू होल्ड इज ऑफ मेजर जीरो मतलब वो सेट ऑफ पॉइंट जहाँ पर होल्ड करने में फेल हो जाती है प्रॉपर्टी तो वहाँ पर मेजर जीरो होना चाहिए देन इट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट एवरी वेयर ठीक है ना वैसे ऑलमोस्ट एवरी वेयर का मैं मीनिंग आपको कई बार बता चुका हूँ भाई जिन पॉइंट्स पर हमारा मिजरेबल है फंक्शन वहाँ तो ठीक है नहीं पर जहाँ पर मिजरेबल नहीं उन सेट ऑफ पॉइंट पर मेजर जीरो होना चाहिए ऑलमोस्ट एवरी वेयर होता वो मतलब लगभग हर जगह अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे इसी चीज़ को इफ एफ एंड जी टू फंक्शन एफ और जी टू फंक्शन है डिफाइन ऑन ई इज सेट टू बी इक्वल ऑलमोस्ट एवरी वेयर इन ई कब कहे जा सकते हैं कि भाई ये ऑलमोस्ट एवरी वेयर है अगर हम ये लिख पा रहे हैं कि वी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स ऑलमोस्ट एवरी वेयर और एक्स बिलोंग टू ई ठीक है लेकिन कहीं पर अगर ये पॉइंट मिल जाए एक्स एस दैट एक्स ई में से ही है और एफ एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल टू है तो इस जो सेट का मेजर है वो जीरो होना चाहिए तो हम क्या कह देंगे मोस्ट एवरीवेयर की ये एक डेफिनेशन ठीक है भाई क्या कहा कि दो ई पर डिफाइन थे तो इक्वल एलमोस्ट एवरीवेयर तो हम ये लिख पा रहे हैं तो ठीक है अगर बाई चांस हमें कोई ये सेट मिलता है इस तरह तो वहां पर क्या होना चाहिए मेजर इसका जीरो होना चाहिए तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है भाई ठीक है आप इसको समझिएगा इसमें कोई डाउट है तो आप बताइएगा ठीक है ये डेफिनेशन है आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन जो मैं बताता हूँ आपको सिंपल फंक्शन करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन या ऑलमोस्ट एवरी वेयर तो ये आपको एग्जाम में दो या तीन नंबर में पूछी जा सकती हैं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ये और वैसे भी फॉरम फॉरम में ये यूज होती रहती हैं देखिए ठीक है एक और देख लीजिए भाई इसी तरह का एग्जाम्पल ए फंक्शन एफ डिफाइन ऑन ई कोई फंक्शन ई पर डिफाइन है तो उसको ऑलमोस्ट एवरी वेयर कहा जा सकता है ई पर अगर x बिलोंग टू ई एफ इज नॉट कंटिन्यूज एट x एच पॉइंट पर कंटिन्यूज नहीं है उसका मेजर भी जीरो हो तो ठीक है उसको भी हम कंटिन्यूज कैसे मतलब ऑलमोस्ट एवरी वेयर कह सकते हैं ई पर ठीक है ये कंडीशन है तो ऑलमोस्ट एवरी वेयर है अगर ऑलमोस्ट एवरी वेयर है तो हम ये भी लिख सकते हैं ठीक है या फिर एक बताई थी एक्स एस दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स उसका मेजर जीरो होना चाहिए तो ये दोनों ही है तो रिमार्क अगर एवरी वेयर कह दे कि आपको भाई एवरी वेयर तो एवरी वेयर इम्प्लाइज ऑलमोस्ट एवरी वेयर ठीक है ना आपने कंप्लीट लिखना है ये ऑलमोस्ट एवरी वेयर जैसे देखिए इफ एफ इज कंटिन्यूज एवरी वेयर ओन ई अगर ये कह दे कि एफ इज कंटिन्यूज एवरी वेयर ओन ई देन सेट तो ये जो सेट है हमारा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एट एक्स तो इसका मेजर क्या होना चाहिए हमारा जीरो होना चाहिए भाई तो हम कह, क्या कह सकते हैं इसको कि ये हमारा कंटिन्यूज है मतलब ये कंडीशन और देख लीजिए आप बस ठीक है अब हम थ्योरम करेंगे भाई और थ्योरम इम्पोर्टेंट है तो आप इन डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझिए इसमें कोई आपका डाउट है तो आप बताइएगा हमें तब तक के लिए धन्यवाद अगले थ्योरम में हम भाई सॉरी अगली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे भाई इन्हीं डेफिनेशन पर बेस